Mal abhocken. প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুন সেই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার একটি আপডেট পর্ব চারশো আশি নম্বর পর্ব প্রচার হয়েছিল ষোলো দশ দু হাজার তেইশে সম্ভাব্য সফলতার সংখ্যা আজকে দাঁড়াচ্ছে তিনশো দুইয়ে যদি সফল হয় আমরা বলতে পারবো যে আপন ঠিকানায় তিনশো দুটো ভিডিও সফল হয়েছে যিনি অতিথি ছিলেন তার নাম হচ্ছে মনি আচ্ছা এখানে মনির যে সব তথ্য ছিল সেই তথ্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র আমরা এলাকার নাম পেয়েছি ময়মনসিংহ বাবা এবং মায়ের নাম দিয়ে সফল হয়েছে এখানে তার মানে আমাদের ভিডিওটাকে অনেক বেশি জাস্টিফাই করার আজকে সুযোগ আছে ময়মনসিংহে ইদ্রিস এবং আমেনা আর ইন্ট্রোতে যেই ব্যাপারটা আমরা পাচ্ছি সেখানে পাচ্ছি আনুমানিক বর্তমান বয়স পঁচিশ বছর হারানোর সময় ছিল ছয় প্রতিবেশী পরিচিত একজনের সাথে ট্রেনে ঢাকায় আসি মা বাবা দিয়েছে কি না বলতে পারি না ঢাকা কোথায় এসছি সেটাও বলতে পারি না এসে তাদের বাসায় ছিলাম ওনারা আমাকে একদিন সাবান আনার জন্য দোকানে পাঠায় দোকানটা থেকে বাসাটা একটু দূরে ছিল আমি কিছুই চিনতাম না দোকানে যাওয়ার পরে রাস্তা চিনে বাসায় ফিরতে পারিনি পরে আমি হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যাই সেখান থেকে আর ফিরতে পারিনি এখানে সত্য কথা বলতে যেটা যে আজকের ভিডিওটা নিয়ে খুব কনফিউশন তৈরি হবে যদিও দাবি করা পরিবার এসছেন কিশোরগঞ্জ থেকে মানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে কিন্তু বাবা মায়ের নাম দিয়ে শুধুমাত্র এটা আইডেন্টিফাই করা খুব মুশকিল যদি মনি দেখা মাত্র চিনে ফেলে তাহলে তো হয়ে গেল আর যদি চিনতে না পারে সেক্ষেত্রে ওনার আসলে বিশেষ কোনো তথ্যও নাই এবং ওনার আসলে জাস্টিফাই করার জায়গাতে যদি উনি প্রশ্ন করে যদি মেলানোর চেষ্টা করেন তাহলে মিলবে আদারওয়াইজ যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে কিছুই করার থাকবে না এখানে আমার কাছে এটা দেখে সেই আশঙ্কায় তৈরি হয়েছে কারণ অনেকেই চুপচাপ বসে থাকে কিছু প্রশ্ন করে না কিছু জিজ্ঞেস করে না তো আমি জানি না আজকের এই ভিডিওটার রেজাল্ট কী আসবে তবে উৎস সন্ধানকারীর ভূমিকায় অনেকেই ছিলেন সাজাদ হোসেন ইলিয়াস আজাদ শাহিনা আফরোজা ইয়াসমিন আবুল বাসার এবং শিহাব এখানে সাজাদ হোসেন আজকে কোনো ভিডিও পাঠাননি ইলিয়াস সাহেব যিনি উনি নিজে এসছেন আমি একটু আগে খোঁজ নিয়ে জানলাম তো আপনারা জানেন যে আপন ঠিকানার যেই আপডেট পর্বটি আছে এটা ছয়টি ধাপে সম্পন্ন হয় প্রথমত সূচনা পর্ব দ্বিতীয় পর্বে গিয়ে আমরা মনির সঙ্গে কথা বলে মনিকে স্টুডিওতে বসাবো তৃতীয় ধাপে গিয়ে মনির পরিবার যারা দাবি করে এসছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো চতুর্থ ধাপে গিয়ে দুটো পক্ষকেই আমরা গেট টুগেদার করাই মানে দুটো পক্ষ বলতে মনির সঙ্গে মনির ব্লাড রিলেটেড যারা আছেন তাদের গেট টুগেদার পঞ্চম ধাপে গিয়ে মনির সাথে আমরা মনির পরিবার থেকে যারা এসছেন এবং একই সাথে মনির পরিবার যারা দাবি করে এসছেন তাদের আমরা গেট টুগেদার করাবো আর ষষ্ঠ ধাপে গিয়ে আমি একটা কনক্লুশন টানি এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারটি শুধুমাত্র যিনি অতিথি এসছেন বা যারা দাবি করে এসছেন তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয় স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস লিমিটেড কোনো প্রকার ডিএনএ টেস্ট করে না বা ডিএনএ টেস্টে যেহেতু ডিএনএ টেস্ট বিষয়ে কোনো ধরনের কোনো সহযোগিতা করে না আমরা প্রথম দিকে আসলে বলেছিলাম যে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করব কিন্তু অর্থনৈতিকভাবেও সহযোগিতা করার আসলে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সেক্টর পাইনি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের সেটার আসলে কি ধরনের অর্থ লাগে যেহেতু আমরা ফিক্সলি জানি না সুতরাং সেই ব্যাপারে আমাদের কোনো ধরনের সহযোগিতাও আর এই মুহুর্তে চালু নেই তো যাই হোক আমাদের কথা আমরা না বাড়াই আমরা এই পর্যায়ে চলে যাই দ্বিতীয় ধাপে আপনার চেষ্টা করব যতটুকু চেষ্টা করে না আল্লাহ তালা যদি তোমাকে ই করে অবশ্যই খুঁজে পাবো ঠিক আছে পরে আমার মসজিদে একটা মসজিদ সাহ উনি ওনার সঙ্গে আমি আলাপ করে যে কিভাবে ই করা যায় যে বাংলাদেশ তো সবার হাতে হাতে প্রায় মোবাইল তো কিভাবে কি করা যায় একটা আসামি যদি খুঁজে বাই করি বেড়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে থাকে তো এটা তো আরো সহজ পরে ওনার সঙ্গে হ্যাঁ একটা ই আছে আপন ঠিকানা একটা ই আছে কিবি আসা হবে পরে আমি আচ্ছা ঠিক আছে দেখাতো পরে মসজিদে দেখাইতেছিল 
পরে আমি ওনার এটা দেখলাম দেখার পরে পরে আমার পার্শ্ববর্তী আরেক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করলাম যে কীভাবে কী করা যায় পরে উনি ওনার সঙ্গে আমি ওনার দিয়ে পরে আপনার অফিসে আসলাম আচ্ছা আশা করি আপনি নিজে কথা বলছেন দেখা যাক কপাল যদি ভালো থাকে ইনশাল্লাহ কি অবস্থা মনি আপনার তো ফেস দেখাইতে হবে আর এটা কী দিয়েছেন কপালে হ্যাঁ হুজুরের পরিবারে যদি এসব ঢুকে যায় তাহলে তো সমস্যা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মানে সবাই এই কাজটা বুঝে না বুঝে নানি জাতিরা করতো তো যে কপালে যদি নজর রাতে না লাগে বদনজর তো আমাদের ইসলামে আসেই কিন্তু সেটা তো এইভাবে প্রতিকারের জন্য নাই জি তো মনি আমরা কথা না বাড়াই বাচ্চাকে তো বাইরে রাখতে হবে রেখে ভিতরে যেতে হবে দিয়ে দেন ওনার কাছে হ্যাঁ ওনার নিয়ে নেন আপনি একটু তুমি একটু বাইরে থাকো মা বেশিক্ষণ লাগবে না আচ্ছা এখানে বসবেন আপনি মাঝখানে বসেন কতদিনের মতো বেসিক ভিডিওতে যেভাবে বসছিলেন এখানে কিন্তু থাকতে হবে পনেরো বিশ মিনিট হ্যাঁ সহজ করে দেবেন দেখে নেন অতিথির বর্তমান ঠিকানা ওনারা থাকেন মিরপুর এগারো থেকে রূপনগর আবাসিক এলাকা মিরপুর ঢাকা দাবি করা পরিবারের ঠিকানা পাচ্ছি আমরা খাগড়া পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড কোদালিয়া পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ হ্যাঁ বিষয় এখানেও চাইলে বসতে পারেন একটা বসেন সমস্যা একটু পরিচিত হই হ্যাঁ ফোন গুলো একটু সাইলেন্ট করে দিন কি নাম আপনার যে বোনটা হারছে সে বোনের নাম কি মনি মনি এই মনি যে সেই মনি আপনি বুঝলেন কিভাবে আপনারা বুঝলেন কিভাবে আমরা সবাই দেখে আমরা সাসা সাসি সবাই দেখে চিনছি আমরা আপনি কি বড় না ছোট হ্যাঁ বড় ঘটনাটা বলতে পারবেন কেমনে হারাইছিল কি হয়েছিল একটু বলেন তো ছেড়ে দেন ওরা বাচ্চা ইয়ে করে দেন হ্যাঁ ছোট মানুষ হ্যাঁ কি হয়েছিল বলেন তো কেমনে হারাইছিল হারাইছিল প্রথমে আমার বাবা মা মারা গেছে পরে তারা নিত করে দিছিলাম পরে তারা বসা আমাদের দুই বোন বিয়ে হয়ে গেছিল বাবা মা আর দুই বোনের বিয়ে দেওয়ার পরে বাবা মা তখন বিয়ে হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাই বোন ছিলেন আপনারা ভাই বোন সাত বোন দুই ভাই সাত বোন দুই ভাই আর কেউ হারাই নাই আপনাদের মধ্যে শুধু নাকি ওই হারাই গেল তারপরে যাদের বাসা থেকে হারাইলে এরা কিছু করে নাই এরা রেজি গাইছি এরা কয় আমরা কইতে পারি না কই 
তারপরে তো সংসার সৌরভে ইলিয়াস ভাই কেমন আছেন আপনার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা আপনি একটু বলেন আমাদেরকে এই এই ভিডিওতে পরিচয় লাগবে একটু ছোট করে পরিচয় দিয়ে ঘটনাটা কিভাবে পড়ছে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা ওই পরিচয় ঠিক আমি চিটা মন্দিরে কাজ করি চাকরি করি হ্যাঁ আচ্ছা ওই এখানে তথ্য হচ্ছে কি আসামের মোহাম্মদ আলী ভাইয়ে হ্যাঁ আমি চিনি লেখছে সৌরভে তা আসামের সৌরভ মানে মোহাম্মদ আলী ভাইয়ে স্ক্রিনশট দিয়ে মো ইয়ার দিয়েছে সাদাত হোসেন বাবুকে দিয়েছে হ্যাঁ সাদাত হোসেন বাবুকে দেওয়ার পরে সাধারণ বাবু আসি সাথে সাথে চিনির সাথে সাথে বলতেছে মানে আপনি কি লোক চিনেন কিনা সৌরভে লিখছে এটা সৌরভে লিখছে আমি চিনি আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে সাধারণ সাত আদসনে রিপ্লাই করব রিপ্লাই করার পরে কতক্ষণ ছিল কিছু বলা নাই 6টা 40 সকাল এরপর ওই মানে আমি দেখতেছিলাম ও কিন্তু পড়ে যাবে খেয়াল রাখো হ্যাঁ কমেন্টটা দেখতেছিলাম দেখতেছি যে এরপর আসি বলতে কথা আমি চিনি ওকে এই সেই বলতেছে কিন্তু সাধারণ ভাই বুঝ কিছু বলতেছেন তাই সাধারণ ভাই বললাম কি রে ভাই কিছু বলতেছেন না আপনি কি সাদাত হোসেন বাবু ভাই পুরো নাম বলাতে এখন আমি আমি আগাইতে পারি না যেখানে যাই এখানে আমার ব্যবস্থা যাক তখন আমি বললাম যে ভাই হ্যাঁ আমি আচ্ছা ঠিক আছে অনেক কিছু তারপরে পরে যাই সৌরভ আমাকে সঠিক নাম্বারটা সাদার হোসেন বাবুকে একটা নাম্বার দিছে সো আগের নাম্বার দিছে না সো আগের নাম্বার দিছে সো আগে বলতেছে বল কথা এটা আমার বল না তারপরে বন্ধ পাইতেছি আমি কিন্তু আবার বন্ধ পাইনি সাথে সাথে খোলা পাইছি আমি সোলবারে ফোন করলাম আপনার আপনার সাথে না বড় বোনের সাথে আমার কথা হয়েছিল আপনি বলছেন যে মানে আমি তো মোবাইল ইয়ে করতে পারি না তারপরে আমি তারপরে মোবাইলে ডাটা নেই তা আমি নিজ থেকে ডাটা ঢুকে দিলাম ওই সোহাগেরও দিলাম সোহাগে আবার বলতেছে আমি তুমি কোথায় আমি সোহাগ নাম থেকে আমি বলছি ছোট বেশি ছোট তুমি কোথায় কোথায় আমি বাজারে আমি তুমি বাসায় যাও আগে বাসা যায় পরে তোমার পরিবারের বই ভাই বোন তোমার চেয়ে বড় যারা আছে ওদেরকে দেখাও তারপরে আমার সাথে আসিও কথা না আমি কি কি জন্য নেব কেন নেব কার কোথেকে আসছে এটা আচ্ছা বাবু তুমি বাবু তুমি যাও না একটু প্লিজ ও বলতেছে আমি নাস্তা করতেছি যাক এখন আমি আবার সৌরভের ফোন করলাম কি রে ভাই আমার তো মানে সো আগে তো কোনো কভারেট করতেছে না কি করা যায় কথা আচ্ছা আমি দেখতেছি সাথে সাথে এবার আবার মানে আমি আবার করলাম সোহেল সোহেল বাইরে বড় টালে বড় বোন জন্য ফোন করলাম বড় বোনের ফোন করলাম বড় বোনে মনে হয় আপনাকে মনে হয় বলছে যে মানে ফোন ধরেন হ্যাঁ আপনার আপনি বলছেন না হ্যাঁ ফোন ধরো না কেন 
তারপরে মানে আমার এই কর্মযজ্ঞ মানে মানে ওনাদেরকে বুঝাইতে সক্ষম হইছি আমার <laughs> সালামু আলাইকুম আমি কি প্রিয়া বলছিলাম ভালো আছেন ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি একটু আমাকে আপনার পরিচয়টা দিবেন দয়া করে মাসাল্লাহ আপনি আমার কিভাবে চিনলেন কিভাবে চিনলেন আমাদের একটু বলেন মনিক হ্যাঁ মনির সামনে নিব দেখা যাক মনি কি বলে ভালো থাকেন হ্যাঁ কথা হবে ইনশাল্লাহ দেখা হবে একদিন বেড়াইতে এসেন হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম ঠিক আছে এখন মূল বিষয়টা হচ্ছে যে দেখেন এখানে তথ্য খুব কম বাবা মা বেঁচে আছে কিনা এটা স্মৃতিও কিন্তু ওর মধ্যে নাই তাই না ছোটবেলায় এখন আপনাদের যে কাজটা করতে হবে আপনার আপনার কি মনে আছে ছোটবেলা ওটা দেখছেন আমি ছোটবেলায় আমিও থাকবো এখানে গল্প করেন মন খুলে ঠিক আছে লাইক লুইট দেখা সমস্ত কিছু দেখে আবার ভয় পাওয়া যায় না ঠিক আছে ও বসে আছে মন খুলে কথা বলেন ওরা চেনানোর চেষ্টা করেন হ্যাঁ ওরা যদি বলে দেয় যে ইলিয়াস ভাইকে তথ্য দেন তাহলে দিয়ে দেবে ময়ুদ্দিন কে জানালেন বারিফ কে জানালেন আমার সাথে যাওয়ার সময় একটা ছবি দিয়ে দিবো প্রোফাইল পিকচার দিয়ে দিন ইনশাল্লাহ ভাই বসেন হ্যাঁ উনি তো বোধহয় বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে গেছে হ্যাঁ বসেন কিছু কি শোনা গেছে ভিতরে থেকে শোনা জানি না ঠিক আছে আপনার বাচ্চা একটু কান্নাকাটি করতেছে ছোট তো বনি একটা জিনিস একটু মনে করার চেষ্টা করতে পারেন যে আপনার বাবা মায়ের কথা কিছু মনে আছে কিনা কিছু মনে পড়ে না আমার বাবা মাকে ছোটবেলায় কখনো দেখেছেন এরকম কিছু মনে পড়ে হালকা হালকা বা
বলো হ্যাঁ শুনতেছি আমি বলো হ্যাঁ একসাথে কাউকে দেখলে চেনার সম্ভাবনা আছে আপনার কারো চেহারা মনে আছে দেখেন দুজন আসতেছে আপনার জন্য আল্লাহ ভরসা বসেন দুজন দুই পাশে বসে আপনারা কথা বলেন ওর সঙ্গে দেখেন চেনে কিনা আমি সবার বড় বইন তো আমাদের বাড়িতে তো তুই দুই তিন মাস সিলে ডাকা যাওয়ার আগে পরে আমাদের বাড়ি থেকে আনাই তোরে ডাকা দেওয়া হয়েছিল আমাদের জিজ্ঞাস করি তোর আরে লুয়ে যায় তোরে লুয়ে যায় তো বাই করে লুয়ে যায় না করলে না হেরে লুয়ে যাইতাম না লুয়ে গেলে করে তোমরা দিতা না হেরে করলে হের অনেক ক্রুক ছিল এটা ছিল হেডা ছিল তারে আমরা টাকা পয়সা ভাঙ্গে ভালো হচ্ছি পরে তা তো বাড়িতে নিলে যারে তোমরা হেরে রাখে দিবা আর দিতাম দিতা না এই জানি লাগে এইটা বলছি আমরা রে মানে হারা গেছে সেটা বলে নাই না হারা গেছে যে গেছে যে নে ডেক বড় বলছ না এবা বাইল কথা দেবে বা নিছে কই দিতাম না তো বাই তাইলে করে তোমরা দিতা না জানি লাগিয়া এই দেই দি বলছি যারে আমরা যে যায়াম কেউ বাই বোন কেউ যায় আমি দেওয়া চিনি না বা মানে কোনো তা হো তা হোক বা কি এটা কিছু চিনি না এর লাগে আমরা যাইতে আর পারি না আমরা লইয়াও যা না ঠিকানাও দে না করে এই কারণে আমরা কেউ যাইতেও পারছি না আর হেরাও লইয়া গিয়ে না করে এইভাবে আর ঠিক আছে কতদিন পরে আরেকবার জিগাই অনেক দিন পরে জিগাই পরে কয় আর আয় গেছে গা নাই গা কই গেছে গা আর আয় গেছে হেরা জানে না পরে আমরা অনেক কেন অনেক কুজাকুজি করছি বিশাইছি অনেক কিছু করছি যে নি সমাত্ত কুলাইছে নি করছি পরে তো আর পাইছি না পরে কি করবো আমরা দেখতে বৈশাই উঠেছি পরে এইভাবেই গেছে মানে আমার মা বাপ মারা যাওয়ার পরে ওনার কাছে আমাকে দিছেন হ্যাঁ মা বাপ মারা যাওয়ার পরে তো দিছি যখন আমার দিছেন তখন আমার বয়স কত টুক ছিল এই কত পাঁচ ছয় বছর হইব সুদু আসলে যে এই সব এই কারণেই তোর মনে নেই যা কিছু পাঁচ ছয় বছর হয়েছিল ওই সময় পরে মা বাবা মারা গেছে পরে আমাদের আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে পরে আমাদের বাড়িতে নিয়ে তোরে দুই তিন মাস রাখছিলাম রাখিয়া পরে আমাদের বাড়ির থেকে আনিয়ে পরে তোরে ডাকা দিছিলাম কিন্তু আমি তো উনি তো আমার হারা হারা যাওয়ানোর জন্য পাঠাইছে দোকানে আমি তো যাইতে চাই নাই আমি শুধু বলছি আমাদের বাড়িতে দিয়ে আসেন আমি এই জায়গায় থাকবো না থাকবো না আমার মা বাপের কাছে দিয়ে আসেন অনেক ভালো মারা গেছিল ওইটা তোর মনে নাই যা না আমার তো কিছুই মনে আসে না ছোটো ছিলে যে এই কারণেই মনে নাই গা মা বাপ মারা গেছে পরে এই তরে দিছি ছোটো ছিলে যে এই কারণেই মনে নাই গা আপনার একটা ভাই বোনের সংখ্যা নামও মনে নাই আপনার ভাই বোন কতজন সাতজন নয়জন টোটাল নয়জন একই মায়ের পেটের একই মায়ের পেটের নয়জন ওরা একজনেরও নাম মনে নাই আমি কয় নাম্বারে তাহলে তুই ছয়জনের ছোটো তুই আমার তো এগুলো কিছুই মনে আসে না 
খাওয়া চলতে কি যারা যে সময় বুঝবান হয়েছে একটু চিনে বুঝে এই সময় আর কি মানুষের কাজও করে বন্ধের কাজ করে যারা তারপরে আমার এক সাসা মিস্ত্রি ঘর বান্ধার কাজ করে আমার বাপেও মিস্ত্রি ছিল ঘর বান্ধার কাজ করত কিন্তু আমার বাবা যে মনে করার একদিন মা কোথা থেকে জানি মুড়ি বাজা আইসে ঘরে আইসে আমাকে বলতেছে মা আমার না বুকের ভিতরে অনেক যন্ত্রণা করতেছে আমার না ভাল লাগতেছে না কোনো কিছু আমার এক গ্লাস পানি এনে দিবে এই কথাটা বলছিলাম আর কিন্তু এটা মনে আছে আমার মা মরছে যে সময় মরছে আগের দিন মুড়ি বা যে রাইটটা ভাত হইছে ফজর সময় মারা গেছে তো মিলে যাচ্ছে তো তাইলে অনেক কিছু পরে মা শুধু বেশি দুই বস্তা মুড়ি বা যা আমি আর আমার আম্মা আমি তো সবার বড় আসলাম আমি আর আমার আম্মা এই বাস আর দুজন আছে বয়াতে <laughs> আর আমার আব্বা গম কেত করতো গম কেতের কানি দিয়ে গম পালাইলে এই যে কায়াল তো পশু পাখি কায়াল তো পরে গম কেতের কানি বয়াতে সে বুলা হন বলে এই কাক গিয়ে আর গম কেত দিস আগা যেতে পশু পাখি না কা এটা এই এগুলা করতো আমার আব্বা মিস্ত্রি ছিল আবার বন্ধের কাম মানে যে ওর বাগে করে না কে তেমন বাগে কেত করতো আর কি বাগে আমার সাসার আর কেত বাগে করতো আর মিস্ত্রি কাজে করতো এভাবে আর কি সংসার চলতো পরে তো আমার বিয়া দেয়া আমার তিন মাস পরে আমার বাবা মারা গেছে আমার বাবা মারা গেছে এক বছর দশ মাস পরে আম্মা মারা গেছে স্যাংরা আব্বাও স্যাংরা আম্মাও স্যাংরা দুজন পাশাপাশি আল্লাহ নিছে গাই শুধু শুধু ভাই বোন তুই এক বছর দেড় বছর পাশাপাশি এমন হয়েছে সব ভাই বোন যারে তো এক বোনের তো ভালো দিয়েছি ওহন আছে ভালো আর বাই একজন ইসলাম মানুষের বাড়িতে মানে যে মনি তাহে না কয় না বছর চুক্তি কাজ চুক্তি কাজ করতো এটা দিসলাম আবার দিসলাম বাসার মধ্যে মানে অনেক অভাবের সংসার স্যার কি বা করবো এক ভাই তো জীবন বাসানি লাগবো এই এলো মেলো সংসারটা ওইয়া এক ভাই বোন এক দেশন শেয়ান হয়েছি তারাও কাজ করছে আমার সবাই বলতো কি তোমার মা বাবা কে এত অল্প বয়সে তোমার মারা গেছে তুমি খুঁজে দেখো দুধ অনেক বছর হয়ে গেছে ওহন আর কি করবো কই খুঁজবো এইটা খালি সব সময় যে সময় মনে হইতো এই সময় ভাবতাম যে ও কি কোনো হানো আছে কোনো হানো বাচ্চা আছে কোনো ভাবে না কি মারা গেছে না কোনো ভাবে মারা গেছে এইগুলা মানে অনেক সময় ভাবি বাপ দাম আর কি 
যোগাযোগ হইব বা ফের বাপ মা না থাক দে ভাই বোন বাপ চাচা আছে বা ফের বাড়ি আছে এটা তার সাথে পরিচয় হইব আল্লাহর এই রকমত আছে কুদরত আছে এই কারণে আল্লাহ তো যোগাযোগ করাই দিছে বা হরাই দিছে মনে কি মনে হয় আপনার মন কি বলতেছে এটা বলেন তো এদের সাথে কথাবার্তা শুই না মরে গেল কোলে কোলে থাকা তাহলে দেখেন আপনার ভাই জানা কিভাবে মানে এখন তো ঢাকায় থাকে তোকে তার মানে দেখেন এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা একটা ছোটবেলায় মানুষ নিয়ে আসে হ্যাঁ আমি ঘুমিয়ে করতাম শুধু কিছু খাইতে পারতাম না চুলার মাটি খাইতে আমার শ্বশুর বাড়ি ছিলাম বলেন নাই আপনার ভাই বোনরা জানে এগুলা এখন কি সবাই একসাথে আছেন আপনারা নয় ভাই বোন কি বেঁচে আছে সবাই আপনি ভাইদের মধ্যে বড় সবার অভিভাবক বলতো তো আপনি জায়গা <laughs> রক্তের ভাই বোন স্যার বলেন জানা যতই বেশি তা কম থাকলে যতখানি আদর বেশি থাকলেও ভাই বোনের কাছে রক্তের টান যে রক্তের টান বলেন জানা এটা মনে আপনার স্বামী তো দেখে শুনে ভালোই মনে হইল মানুষ হিসেবে ভালোই মনে হয়েছে আমার কাছে আসছে এখানে আছে বাসার রুমে আছে বাচ্চা নিয়ে নিচে গেছে কান্নাকাটি করতেছে কারণে বাচ্চা কি দুইজন স্বামীও ভালো আছে ঢাকা শহরে থাকে হ্যাঁ ভালো মানুষ ওর স্বামী আসছে আমাদের খুঁজে খুঁজে আমাদের কাছে আসছে ইয়ে করছে চেষ্টা করছে ভালো দেখে তো চেষ্টা করছে ওর ভাইয়ের আপনাদের তিনজনের মধ্যে চেহারা কিন্তু মিল আছে অনেক মিল আছে চোখ মিল আছে চোখের দিকে তাকালে বসে যায় মিল আছে অনেক মিল আছে
জামাই খুঁজে পাই তোমার সমস্যা হবে না তো ওইটা তো দেখা যায় যে বড় না হইলে দেখা যায় যে তখন আবার সমস্যা মানুষ ভালো এটাই মনে আপনার কি মনে হয় আপনি কি করবেন শোনেন আমার কথা শোনেন একটা যেটা হচ্ছে চেহারা দেখে আপনি কাউরে চিনতে পারবেন না কারণ আপনার কারো চেহারা মনে নাই আপনি যা তথ্য এখানে বলছেন আর আপনার ভাই বোন এসে যা বলতেছে সবই তো মিলে গেছে এখন আপনি দুই তিনটা কাজ করতে পারেন একটা হচ্ছে পারে যে আপনি অন্ত যেহেতু ওদেরকে মেনে নিতে পারেন যেটাই আপনার পরিবার অথবা আপনি যেটা করতে পারেন আপনি আরও সময় নিতে পারেন সময় নিয়ে আপনি এদের সাথে গল্প করতে পারেন এদের বাড়ি যাইতে পারেন গিয়ে দেখে শুনে আপনার যদি অনেক কিছু মনে পড়ে মানুষজনের সাথে আশেপাশে সবার সাথে কথাবার্তা বলে তারপরে আপনি আসে একদিন আমাদেরকে বলে যান যে আপনার মন কি বলছে এটা পরিবার কি পরিবার না অথবা আপনি চাইলে নাও করে দিতে পারেন এখন কি করতে চাচ্ছেন আপনি বলেন এখন আপনি কি মানতে চাচ্ছেন নাকি দেখা করবেন আরো জানবেন তারপরে সিদ্ধান্ত দিবেন কোনটা আমার মন বলতে সরাই আমার ভাই বোন তাইলে আর আপনার এখানে কিছু করার নাই এখন আপনি তো যাবেনই আজ হোক কালও যাও যাবেন বাপ মায়ের কবরের কাছে আপনি দাঁড়াবেন তাহলে আপনি কি মানতেছেন ওদেরকে যদি মানেন তাহলে আমি জনগণকে বলবো যে আপনারা পরিবার খুঁজে দিচ্ছেন আপনারা মনিকে হুম আমারও মন বলতে সরাই আমার ভাই বোন তাইলে আমরা ডিক্লেয়ার করে দিলাম যে আপনি পরিবার পাইছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যেটা আমরা কঠিন মনে করি সেটা আল্লাহ চাইলে সহজ করে দিতে পারেন সেটাই হলো আমাদের মনি তার পরিবারকে খুঁজে পেলো এইটার মধ্য দিয়ে আমাদের আপন ঠিকানায় সফলতার সংখ্যা দাঁড়ালো তিনশো দুই আমরা শুধুমাত্র আপন ঠিকানায় তিনশো দুইটা হারিয়ে যাওয়া ছেলে মেয়েকে গত তিন বছরে পরিবারে ফিরিয়েছি এবং সাথে আরও তিরিশটা যুক্ত হবে লস্টন ফাউন্ড থেকে তার মানে দাঁড়ালো তিনশো বত্রিশ এছাড়াও টুকরো টাকরো আরও অনেক গল্প আছে যেগুলো হয়তো পেন্ডিং অবস্থায় আছে হয়তো সাকসেস হয়েছে কিন্তু আমরা সেভাবে পোর্ট্রে করতে পারিনি সেভাবে এই জন্যে আমরা স্টোরিতে আনতে পারিনি সো ইন টোটালি আমরা জানি এটা সাড়ে তিনশো ক্রস করে গেছে বাট আমরা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করছি তিনশো বত্রিশ এবং যেহেতু মনি মেনে নিয়েছে সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলবো এই পাঠ আমরা আর বড় করছি না বাইরে অনেকে অপেক্ষা করছে আমরা তাদের সঙ্গে গেট টুগেদার করাবো ওকে ঠিক আছে আমি এদের জন্য চেষ্টা করছিলাম যে আমার যেহেতু মা বাবা নাই তো তোমার মা বাবা দু রাতে বাসে আছে দেখা যাচ্ছে তবে আফসোস নাই সবারই তো এই দুই না থেকে চলে যেতে হবে যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করছে যে তোমার ই কর তোমার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এটা আল্লাহ তালা কাছে শুক্রিয়া এটা আল্লাহ তালা কাছে ই করো শুক্রিয়া করো যে তোমার পরিবার কিন্তু আছে তোমার আব্বা মা পাও নাই আপনি ও যেহেতু মানসের সমস্ত কিছু শুনে তাহলে তার কোন কথা নাই তো পরিচয় করাই দিই আপনি তো পরে আসছেন বোধ হয় কি আপনি কি হন বোন জামাই হন আচ্ছা ওই বোন জামাই দুই বোন জামাই আর হচ্ছে ভাই একমাত্র ভাই যে হচ্ছে অভিভাবকের ভূমিকা আর উনি হচ্ছে বড় বোন ঠিক আছে ওনারা টোটাল নয় হচ্ছে নয় ভাই বোন এর মধ্যে একজন পালক দেওয়া আছে আর বাকি সবাই মোটামুটি বেঁচে আছেন সবাই ওনার অপেক্ষায় আছে আর এই ভাই বিমান ভাড়া দিয়ে চলে আসছে শুধুমাত্র হচ্ছে এই পরিবার খোঁজার সহায়তা করছিল আমার টিম মেম্বার ইলিয়াস ভাইকে আপনারা চিনে রাখবেন ইলিয়াস ভাই তো দাঁড়ান আমাকে ধরো তো আপনি এখান থেকে শর্ট নেবেন এখান থেকে ছবি নিয়ে ইলিয়াস ভাই আমার চলাম ছবি নিয়ে আপনি একটা প্রোফাইলে দিয়ে দেবেন স্ক্রিনশট নেবেন এখান থেকে ঠিক আছে ইলিয়াস ভাই হচ্ছে আমার ভাই সে এই অনুষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এই ছবিটা সে প্রোফাইলে দিয়ে দিবে আপনারা তাকে সহযোগিতা করবেন ঠিক আছে ভাই বসেন 
তো আলহামদুলিল্লাহ বৃষ্টি মুখ করেন আপনি হচ্ছেন প্রতিবেশী জি মনি বাবা মা কারোরই বেঁচে থাকেন আমার বাবা বেঁচে নাই আমার মা বেঁচে আছেন আল্লাহ তার দীর্ঘ হায়াত দেখ শোনেন মন খারাপ করেন না আপনি কবরের কাছে দাঁড়াইতে পারবেন দাঁড়াইয়া তাদের জন্য দোয়া করতে পারবেন বাংলাদেশের অনেক ছেলে মেয়ের ভাগ্যে কিন্তু এটা ঘটনা যারা হারাই যায় শত শত এরকম ছেলে মেয়ে আছে যারা জীবন দশায় জানেই না যে তার বাবার কবর কোথায় বাবা কোথায় মা কোথায় ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট নয় ভাই বোন পাইছেন এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে তাই না আলহামদুলিল্লাহ বসেন আমি মিষ্টি মুখ করেন হ্যাঁ সবার সাথে মিলাই ঝিলাই থাকেন ভাই হ্যাঁ জি ভালো থাকেন জি সালামু আলাইকুম কত রকমের মানুষের জীবন আমি দেখেছি কত রকমের মানুষের জীবনের গল্প আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এটা ধ্রুব সত্য যে আমাদের সবাইকে এক সময় চলে যেতে হবে পৃথিবীতে কেউই অবিনশ্বর নয় পৃথিবীর সমস্ত কিছুই নশ্বর এই পৃথিবীর আমরা তো ছোটোবেলায় পড়েছি এই নশ্বর পৃথিবীর কোনো কিছুই আসলে টিকে থাকবার নয় ধুলোই মিশে গেছে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সভ্যতা আপনারা দেখবেন যে মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে বের করতে হয় আমাদেরকে তাই না আমরা সেই প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস যদি আমরা খুঁজে দেখি তাহলে দেখবো হরপ্পা মহেঞ্জোদারও হরপ্পা মহেঞ্জোদারও তো অনেক দূরে ওটা বাদ দেন বাংলাদেশের মহাস্তানগড়িতে মাটির নিচ থেকে অনেক কিছু এখনও খুঁড়ে বের করা হয়নি তারপরে ওয়ারি বটেশ্বর যেটা রিসেন্টলি বের হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ডক্টর সুফি মোস্তাফিজুর রহমান যেটা করলেন তো এরকম সারা পৃথিবীতে অসংখ্য অসংখ্য ইতিহাস যেগুলো মাটির নিচে পড়ে গেছে চাপা পড়ে গেছে তারাও একসময় দম্ভ বড়ে পৃথিবীতে থেকে গেছে এবং রাজ করেছে সো আমরাও এক একসময় হয়তো ইতিহাসের পাথে এভাবে হারিয়ে যাব তাই না আমাদের কথা হয়তো বা কেউ মনে রাখবে না আজকের এই এপিসোড বা আমরা যেগুলো করছি সেটা একশো বছর পরে হয়তো বা খুঁজেও পাওয়া যাবে না তো এটাই সত্য এটাই চিরন্তন আজ থেকে দশ বছর পঞ্চাশ বছর বা একশো বছর আগে আমাদের রক্তের সম্পর্কে পুরুষ কাটা ছিলেন পারিবারিকভাবে এটাও অনেক পরিবার জানেন না তো এই নশ্বর পৃথিবীতে যতটুকু সময় নিজেকে ভালো রাখা যায় ইন এ গুড ওয়ে সেটার চেষ্টা করাটাও আমি মনে করি অনেক বড় একটা কাজ আমরা আপন ঠিকানায় যারা চেষ্টা করে যাচ্ছি বিশেষ করে কথাগুলো বলার পেছনে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে আমাদের ইলিয়াস ভাই দেখেন সুটেড বুটেড হয়ে এসে প্লেনে করে চলে আসছে নিজের পয়সা খরচ করে থাকে চট্টগ্রাম যেটিতে সে কাজ করে যে আমাকে একটু মানুষ চিনুক যাতে করে আমি ফোন দিলে ফোন ধরে আপনি সৌন্দর্য যদি খুঁজতে চান সৌন্দর্যর অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল হয়তো আপনার চারপাশেই পড়ে আছে সৌন্দর্যটাকে শুধু আপনার মনের জায়গাটাতে টিউন করতে হবে তাহলে আপনি অনেক সৌন্দর্য খুঁজে পাবেন তাই না তো আপন ঠিকানার আজকে সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে আমার কাছে এটা আর মনি ফিরে গেছে মনির হাজব্যান্ড অসম্ভব ভালো মনের মানুষ ওনার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে যেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছিলেন একজন আদর্শ হাজব্যান্ডের সেটাই হওয়া উচিত আপনারা দেখবেন যে মনি কিন্তু মন খুলে কাদার চেষ্টা করেছে ওনার পাশে দাঁড়িয়ে খুবই চমৎকার একটা আত্মতৃপ্তি নিয়ে আজকের আপন ঠিকানা শেষ হলো আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকুন দোয়া করবেন আমাদের জন্যে আমরা যেন শত বাধা পার করে আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাঁচশোটা এপিসোড আমরা যেন প্রাউডলি বলতে পারি যে আমরা পাঁচশো জন ছেলে মেয়েকে পরিবারে ফিরিয়েছি সেই সুযোগটা যেন আমাদেরকে অতি দ্রুত দেন আমরা যেন দু হাজার সেটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারি তাবাক্কাল তো আল্লাহ আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম